我来这个学校五年了，可是我一次都没在这个足球场踢过球。为什么呀？足球的灵魂是团队，如果没有团队，光靠一个人的打拼是抵挡不住劲敌的。你呢，和木头，都远在中国，而我只是孤身一人。你不是还有 f o 吗？不一样，富的身上没有中国人的影子。那我们现在又重新是一个团队的了，还能像以前一样吗？其实我挺后悔的，当时为了证明自己，开了那个车，没想到导致试车失败。如果不是因为试车失败，我们也不会像现在一样。现在不是挺好的吗？好吗？如果我还在兰溪，你还在中国，也许我还是你心中那个喜欢欺负你的小胖子，你呢，也是我想要欺负的林真二。其实那个时候你总欺负我，就是为了吸引我的注意力，对吗？是啊，还挺幼稚的吧？嗯，跟你当实车司机一样幼稚。试车失败，其实我挺怕你恨我的。没想到，这么多年的思念，在见了面之后，却变得如此恨之入骨。准备冲刺最后的时速一百二十公里。住豪宅，和莱安西富士集团的公子称兄道弟。哎，真儿，这不是我的车，你听我解释。莱恩西试车失败，是有人故意搞鬼的。你给我点时间，我一定为你解释清楚。够了，你一点都没品。我还是这么无可救药。你知不知道，你毁掉的是江车一万两千人的希望？林真一，我犯的错，我会弥补的，我发誓。其实也不是可怕，你没错。
。其实他没有一直都失败，他也有成功，特别是在跟他的队友并肩作战的时候。轻狂，毁了你第一次失职。看在你后来表现这么好的份上，我原谅你了。哦，我们两不相欠了。嘿，杨总马上就要回来了，到时候故障车也会运回来。那接下来云来项目和兰溪的事故，维修研发一起并行，我还真的有点担心。不用担心，车到山前必有路呀。这林真一、李岩峰两个人这么快就能查出机车故障的原因，已经给咱们省了不少的时间了。接下来咱们就是维修科研一起抓，拼呗。<笑>是，他们两个。不闹脾气的时候，的确是一对不错的组合。你说李岩峰那个闹腾劲儿，在林真一面前真是好多了啊！这俩人一物降一物。不过这次，这起事故对江车影响还挺大。虽然问题出在门泽尔电机上，但是客户和乘客，他只会关注这是江车的故障车。我觉得不能因为我们用了别人的电机就减轻自己的责任。事故毕竟发生在咱们的车上，那就是江车的责任，咱们得扛。明白。等故障车一到，立刻拆装，全面检查。辛苦。哎，我一直挺好奇的，你怎么在这儿念了五年都没毕业？哎哎。是我不想毕业，什么没毕业？哎，我是说，你没有拿到毕业证，可是你却是个机车专家，怎么做到的？很简单，因为我喜欢。只是单纯的喜欢？那么我给你打个比方，嗯，比如说你喜欢一个人，你就会在脑海中不断的温习他，他喜欢什么，有什么习惯，有什么习惯性的动作，还有什么喜好。爱喝什么，爱吃什么，等等，一切一切，你会一直在想，脑海中挥之不去。呃，可能这个比方不太恰当。这个比方很恰当。嘿。你呀、啊，就没有穿高跟鞋的气质。你有气质，你穿啊！你动一动啊！我动了，我动了呀！干什么呀你？来穿我的。你有脚气吗？脚气没有。但我半年没洗脚了。来，我住。
。父，我这准备好了，咱们爷儿俩聊聊。你知道《封神榜》吗？知道哪吒吗？你说哪吒闹海啊？可以呀、啊，可以呀、啊，知道哪吒闹海就不错了，国际友人呢。这《封神榜》里边有一句话：“无仇不成父子。”什么意思啊？哪吒和托塔李天王两父子的关系不好，这你和你爸爸的关系也……你爸爸掌管着整个集团公司，不容易呀、啊。那每天也是战战兢兢、如履薄冰的。现如今，江车和你们家都遭了难了。这我这心里都七上八下的，你说你就坐在那儿，跟个没事人似的呢。林叔，我不是哪吒，我爸也不是什么托塔李天王，我早都看清楚了。是家里现在是出了事儿，可就算我想管，我爸看得上我吗？要我说啊，您就该吃吃，该喝喝。甭操那没用的闲心了！我真想一巴掌我，给你打醒喽！我说您是太平洋警察啊，管这么快！行行行行行，不管你们家事儿了，我也不管你了。我姑娘还给你们家修着车呢，多累呀！啊 ，Serena， 哎，就是 ，Don't， 哎 ，Listen to me，Listen to me，Just relax，Go away，Serena， 你还没看清楚我是多美 ？No， 你。You misunderstood. Hey, 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 Serena, Serena, listen to me. Take it easy, right? Listen to me. Let me explain. Serena, Serena, it's my wife's fault. Serena, How just wait, hey, 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 Serena. <laughs> 吗？还行。对不起啊，都怪我。你当时为什么不跑啊？没来得及。真够笨的。就你聪明。行了，我呢，没什么事就先回去了。哎，嗯，你要不再多坐会儿呗？害怕了？怎么可能？我胆子没那么小。心啊，我一个大男人啊，在你五台酒店不合适，所以你要是真的害怕的话，我就坐你对面，再说他就行了。他说：“我明天就回去了，不要害怕。”好，走了。
，怎么会成这样？怎么修啊？大兴啊，哎，看来还是电机的事儿，门子儿的产品。那这么说，责任不在于我们？怎么不是咱们的责任啊？整个机车都是咱们生产的，这责任能推卸吗？还是得我们自己去修。上次卢氏成轨的事情。门字儿的维修费有多高，大家也都清楚。所以现在的问题是，如果我们不自主研发出质量可靠的电机，就会一直被别人牵着鼻子走。云来项目的电机一旦研发成功，比卢氏使用的电机性能更好，也能满足蓝云溪轨道动力要求。是，那看来这个电机问题成一个关键的了。金城，你看咱们这样啊。抓紧这个电机和莱恩西转向轨的这个试验，一旦这个试验成功了，什么云来的订单啊，这个事故车呀、啊，就同步解决了。我觉得你们一定能做到，我相信你们。你们说呢？有信心，谢谢。干活。过来跟江车谈赔偿的事儿，不知道你爸来不来？谁知道他来不来？哎呀，管他呢哎，回来了，田心。哎，不是七八天吗？啊，也差不多，差不多，真快呀、啊！怎么了？你这几天没吃晚饭？吃了。吃什么了？吃方便面，我有时候会煎鸡蛋啊。你什么也没吃
。我以后哪儿也不去了。我想好了，等高铁成功了，我天天陪着你。咱们也去旅游，呃，去法国，你走哪儿我跟着哪儿，我，我肯定，我陪你陪的让你烦。等你的伤好了再打吧。怎么样？你手上这伤怎么弄的？陈一没跟你说什么吧？没说什么。你这伤跟他有关？没有。那个笔记本，真一，你怎么来了都不说话呀？哦，我去你的办公室，看你不在，所以我就想，你应该在这里。没有事聊，我就先回避一下。所以你们在莱恩西到底发生了什么？金周哥，我的日记本儿你都看了吧？我一直想要找机会来跟你聊，但是一直没有找到合适的机会。我也有很多话想跟你说。这么多年了，我生命中最重要的两个人，一个是我爸，还有一个就是你。那个日记本记录了我从小到大所有的心情。我之前一直以为，那种感情就是爱情。可是当我把日记本放到你桌上之后，我每天都提心吊胆的，我很害怕。看了那本日记之后。我心情还是挺复杂的，我一直想要找机会跟你说，但还是怕会伤害到你。
不过这阵子呢，我想明白了，这其实是一种习惯。我习惯了你对我的好。所以，当有另一个人出现，要跟我一起分享这个好的时候，我舍不得。不过，荆州哥，我现在非常清楚，我从来都不会失去你，因为你是我唯一的哥哥。听你的这么说，感觉挺开心的。你终于捋清了自己的感情，但同时，心里面也有一种失落，感觉自己被人甩了。难道不该是一种解脱了的感觉吗？<笑>我真的挺佩服你的，面对自己的感情，你比我勇敢。等到你遇到那个让你心动的人的时候，没准你比我更勇敢呢。我这个妹妹呢，已经霸占了你十几年了，我不能再这么自私了。所以，你还有什么要告诉我的吗？没了。莱恩西到底发生了什么？真的没什么，新周哥，你能不能把我的日记本还给我？你的日记本没在我这儿啊？哎，心怡，哎，年年。你要想了解荆州，还有一条捷径。捷径，李老，聪明。但是，你要换一个身份去。什么身份？金石爱好者。你看你写的一手好的小楷，在预备几枚印时上门求章。李院士业余最大的爱好就是篆刻，这样你们很自然的就可以聊到一块儿去。哦，心仪真狡猾。董事长，兰西的故障车已经运回来了，研究院那边工程师们正在全力的抢修。保证修到富士集团满意。富士集团应该快来了吧？啊，快到了。想好怎么应付了吗？这次事故的主要原因是因为门字儿的电机。嗯，虽然说我们目前还是处处被动，但是我相信，如果我们把机车修好，再就后续的赔偿和后期维修事宜进行协商，应该不会很困难。对，呃，修好机车只能证明我们的维修能力。怎么挽回大家的信任，这才是关键。你说的对，这次新闻满天飞，这个事故已经把我们江车推到了风口浪尖上。为什么把整车运回江车来维修？我就是想拿数据说话，向世人证明我们的车是可靠的。对，坐。王晴回来了。不早说呢，小事，不想影响工作。啊，你们两口子为了工作，家不像个家。要不然把阳光接回来吧，那么多人帮你照顾。不用，王琴马上就调回来了，等他一回来再把阳光接回来就行。
。嗯，这个温暖送的真及时啊，我都快饿死了。哎，你的伤好了吗？哎，这都小伤，没事了啊。蒋华他们呢？他们正在准备做那个电击实验，都在那边忙着呢。所以呢，我这刚从义工那边回来。怎么样？还有别的问题吗？还是说只是电击的问题？还没全部检测完，目前看只是电击的问题，还得还原脱轨实验。不能还原，我总是觉得心里不踏实。这次出事的时间段乘客不多，但还是有不少人受伤，所以我们的车一旦出事的话，就会有很多人为此付出惨痛的代价。甚至会毁掉很多的家庭。我明白，你放心，我一定会完完整整的还原所有细节，绝对不会漏过一个可疑之处的。辛苦你了，快吃吧。嗯，特别好吃，你要吃吗？谢谢。多吃点儿。李爷爷，你好。哎，年年。哎，你端午节有安排吗？呃，到我们家来吃饭吧。端午节啊，嗯。怎么，你没时间吗？有倒是有，就那就这么定了。好的，我到时候带粽子去。到时候见，拜拜。这样就可以了，谢谢。呃，林工，怎么了？有个问题想要问你。你会不会进江车了呢？从来都没有。为什么这么问啊？就想知道。后悔了？现在说后悔可能太早了，但是这里跟我想象的都不一样。我怕在这里实现不了我的抱负。要不要再？多给自己点时间，谭总监也是这么跟我说的。但是有件事不出来的感觉实在是太难受。好，我来给你想办法。别想那么多了。我觉得让李岩峰同时跟两个组太累了，不现实。能不能让叶工放人啊？这是他的意思？不是，我怕他吃不消。这不是劝不劝叶工的问题。李岩峰本来就设计云来转向架，这没有他肯定不行。那要不我放人，让他专心研究转向架。李岩峰肯定不你是不是改了我的变流器模型？你还做了我的实验？你还把我的报告我都给写了？是啊，那又怎么样？这些都不是他们给你安排的工作呀、啊！他们的工作我一个小时就完成了。那你也不能把我们的工作都给抢着做了吧？啊、嗯，是，我们知道你聪明，但是你也没必要甩人家脸上。哎，这这简直就是不像话、啊！就你厉害。我倒有个想法。你说。那个新来的助理工程师糖果，他的技术挺不错的，我想让他跟李岩峰搭档。这样也可以帮到他。这小女孩一进到公司，就要求去难度最大的组。现在李岩峰那边可不就难度最大吗？嗯，你觉得可以？你安排吧
，好。大哥，你别一天十几个电话催我了，行不行？现在叫什么情况？电机坏了，修不了。只能靠着我们研发的电机救命呢。你不是说过你们用过一次中国的电机吗？那你直接换一个不就完了吗？那也得你们富士集团同意了才行啊！我同意了呀，我相信你们啊。行，你呀、啊、也代表不了富士集团，我呢还代表不了江车，咱俩瞎聊聊得了。不是，这怎么能算了呢？哎，你跟我说实话，是不是你们的电机不行，你不敢换？我。我们家质量杠杠的呀！哎，我们家电机现在还更新换代了呢。只要实验成功，马上给富士集团出具数据支持。只要富士集团同意，说换立马就换。嗯，哎，对了，那个富士集团的特派代表来跟你们谈了什么赔偿条件啊？我哪知道啊，这人还没来呢。那要不等人来了，你也跟我说一声。哟，哎，我发现你对你们家还挺上心的，要不你就给你爸打个电话，你说你让你自己当个代表来了不就完了吗？我才不伺候呢，真是。给你找了个帮手，糖果、啊。啊